என் வாழ்க்கையில நான் கத்துக்கிட்ட ஒன் ஆஃப் த பெரிய பாடம் என்னன்னா முன்னேற்றத்துக்கு ஹார்ட் ஒர்க் மட்டுமே போதுன்னு சொல்ற எல்லா கதையும் கட்டுக்கதை தான் அதே மாதிரி ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணினா போதுன்னு சொல்றது அதை விட பெரிய கட்டுக்கதை கண்டிப்பா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் சின்ன வேலையோ பெரிய வேலையோ சின்ன தொழிலோ பெரிய தொழிலோ ஹார்ட் ஒர்க்கோட அவசியம் இருக்கு ஆனா அது கூடவே சேர்த்து நேரம் வாய்ப்பு லக்கு டைமிங் ரெஃபரன்ஸ் நமக்கு யார தெரிஞ்சிருக்கு நம்மள யாரு ரெஃபர் பண்றான்னு நம்ம முன்னேற்றத்துக்குள்ள நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லாத பல விஷயங்கள் அதுக்குள்ள அடங்கி இருக்கு பட் பணக்காரனோ ஏழையோ எந்த நேரத்திலயும் கைவிடாத ஒரே விஷயம் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் நாலேஜ் அதுவும் மெயினா எக்கனாமிக்ஸ்லயும் பினான்சியல் மேட்டர்லயும் தெரிஞ்சாலே போதும் நம்ம வாழ்க்கையில உள்ள தொண்ணூறு பர்சன்ட் கஷ்ட நஷ்டத்தை ஈஸியா ஜெயிச்சு நல்லா வாழ்ந்துடலாம் அண்ட் ஆல்சோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நிறைய பணம் வச்சிருக்கவங்களுக்கு தான் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் மட்டுமே <laughs> மட்டும் <laughs> மறக்காமலிக் <laughs> இருக்காங்க <laughs> ஒரு <laughs> 
நல்ல கரெக்ஷன் ஆகி இருக்கு அண்ட் குரூட் ஆயிலோட ஹை பிரைஸ் காரணமா இந்த மார்ச் குவார்டர் ரிசல்ட் மோசமா கூட வரலாம் அண்ட் இந்த ஸ்டாக் இன்னும் கூட குறையலாம் பட் அக்வயர் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா அதை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கான பிரைஸ் லெவல்ல தான் இருக்கு மூணாவது ஸ்டாக் டாடா பவர் கம்பெனி இந்த ஸ்டாக் வந்து ஒரு லார்ஜ் கேப் கம்பெனி இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல ஒன் ஆஃப் த டாப் பிரைவேட் கம்பெனிஸ் இந்தியாவில் அது மட்டும் இல்ல இவங்களோட தேர்மல் இன்னைக்கு சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் ரினியூவல் மூலமா இன்னைக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்தாலும் பியூச்சர்ல அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்குள்ளார தன்னோட ரினியூவல் செக்டர் மூலமா எடுக்கிற எலக்ட்ரிசிட்டிய அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் பண்ணுவதாகவும் அண்ட் டாடா மோட்டர்ஸோட இவி கார்ஸ் அண்ட் ஓவரால் இடி செக்டருக்கு தேவையான எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கலோட சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸும் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி இந்த கம்பெனி தான் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணும் அதுக்கான நிறைய லைக் டிவிஎஸ் மோட்டர்ஸ் எல்லாம் கூட இந்த கம்பெனி கூட டைப் பண்ணிருக்காங்க பியூச்சர்ல உள்ள அனைத்து கார் கம்பெனியும் மேபி டாடா பவர் கம்பெனி கூட டைப் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அது மட்டும் கிடையாது நான் ரீசெண்டா ஒரு வீடியோல சொன்ன மாதிரியே கூடி சீக்கிரம் இவங்க டாடா சோலாருக்கான ஸ்டாக்ஸையும் எடுத்துட்டு வர போறாங்க அதுக்குன்னு தனி ஐபிஓ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இருக்காது யார்கிட்ட எல்லாம் டாடா பவர் கம்பெனியோட ஸ்டாக்ஸ் இருக்கோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே டாடா சோலாரோட ஸ்டாக்ஸ போனஸா கொடுக்கற மாதிரிதான் ஆஃபர் இருக்க போறதுக்கான வாய்ப்பு அது ஒரு இருக்கும்ஸ் கிடையாது <laughs> வாங்கிறதுக்குமிட்டோமோமிக்ஸ்டிக்ரோமிக்ஸ்டிக்ஸ்டிக்ஸ்டிக்ஸ்டிக்ஸ்டிக்ஸ்டிக்ஸ்ட
அவங்களோட டொமஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரேஸ் பண்ணிக்கிட்டே போறாங்க ஹோம் டெக்ஸ்டைல் செக்டர்ல அடுத்து தேஜஸ் நெட்ஒர்க் இந்த கம்பெனி ஆப்டிகல் டாட்டா நெட்ஒர்க் செக்டர்ல இருக்காங்க பேசிக்கலி டெலிகாம் செக்டர்ல அண்ட் ரீசன்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் இந்த கம்பெனியோட மெஜாரிட்டியான ஸ்டேக் ஹோல்டர் டாடா வால் வாங்கப்பட்டது அண்ட் ஃபைவ் ஜியோட பூம் எந்த அளவுக்கு வந்து அதிகமா அடையுதோ அந்த அளவுக்கு தேஜாஸ் நெட்ஒர்க்கோட வளர்ச்சி இருக்க போது பல ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு ஃபைவ் ஜி வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்தால் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் தான் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பல ப்ராடக்ட்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணி பேட்டன் பண்ணி இவங்க தான் ரைட்ஸே வச்சிருக்காங்க சோ அதிகப்படியான சான்சஸ் இவங்க ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ஓவரால் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியிலேயே இல்ல வேர்ல்ட் இண்டஸ்ட்ரியிலேயே கூட யூஸ் ஆகலாம் சோ ரொம்ப அக்ரெசிவா ஃபைவ் ஜி வரும்போது தெஜாஸ் நெட்ஒர்க் ஒரு பெரிய வளர்ச்சி குரோத்தை பியூச்சரில் பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போற ஸ்டாக் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க டாடா மோட்டர்ஸ் உங்களுக்கே கண்டிப்பா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒன் ஆஃப் த லீடிங்கா இருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இவி செக்டர்ல மஹிந்திரா அண்ட் மஹிந்திரா மெதுவா மெதுவா ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கும் போது ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு இன்னைக்கு எல்லாத்துக்குமே இவங்க தான் ஈவி செக்டர் குள்ள இந்தியால வந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒபீனியனே ஓவராலா ஏற்படுத்திட்டாங்க அந்த அளவுக்கு நல்லாவும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் ஈவி செக்டர்ல ஃபேர் அட்வான்டேஜ் டாடா மோட்டர்ஸ் தான் இருக்கு ஏன்னா ஒரு பக்கம் பேட்டரி செய்யறதுக்கு டாடா கெமிக்கல் இன்னொரு பக்கம் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் வைக்கிறதுக்கு டாடா பவர் கார் விக்கிறதுக்கு டாடா மோட்டர்ஸ் ஓவரால் செக்டரையே இவங்க வந்து கவர் பண்ணி தன்னோட கைக்குள்ள வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கனால மேசிவ் சக்சஸ் இவங்க அடைய போறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அது மட்டும் இல்ல சிப் ஷார்டேஜஸ்னால இந்த கம்பெனி அடிக்கடி கரெக்ஷன் ஆகலாம் கரெக்ஷன் ஆகிறப்ப இதுல இன்னும் கூட ஆட் ஆன் பண்ணலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போற ஸ்டாக் கேபிஐடி டெக்னாலஜி இந்த கம்பெனி ஒரு சாப்ட்வேர் சொல்யூஷன் கம்பெனி பட் ஸ்பெசிபிக்கா ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரிக்காக ஒரு வண்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்மார்டா வண்டிக்குள்ளார ஒரு கனெக்ஷன் வச்சுட்டு ரோட்ல டிரைவர் லெஸ்ஸா ஓடுறதுக்கான இவங்க சாப்ட்வேர் சொல்யூஷன் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் கிடையாது பல்வேறு வகையான ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சாப்ட்வேர் டெவலப் பண்றாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் மொபிலிட்டி சொல்யூஷனுக்கு இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற லீடிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இவங்க தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் கிடையாது ஹைட்ரஜன் பியூலுக்கு தேவையான ஹைட்ரஜன் பியூயல் செல்ஸ் இக்னைட் பண்றதுக்கான ப்ரோக்ராமிங் இருக்கும் போல இருக்கு எனக்கு அதுக்கான ஒர்க்கும் இவங்க தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ அந்த ரீசன்னாலேயே இந்த கம்பெனி கிராஷ் ஆனா பயங்கரமா மேசிவா கிராஷ் ஆகலாம் பட் இருந்தாலும் பியூச்சர் இந்த கம்பெனிக்கு ரொம்பவும் ஸ்ட்ராங் ஏன்னா ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் டோட்டலி பியூச்சர் ஓரியன்டட் நல்லா பண்ணாங்கன்னா பக்கா குரோத் மட்டும் தான் ஆகும் தவிர டிக்ளைன் வர்றதுக்கு இந்த கம்பெனிக்கு சான்ஸ் இல்ல பதினோராவது ஸ்டாக் பேங்கிங் செக்டர்ல எஸ் பேங்க் லிமிடெட் ஓகே இந்த லிஸ்ட்லயே இதுதான் ரிஸ்கியான ஸ்டாக் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடியே இந்த பேங்க்ல ஃப்ராட் நடந்து கிட்டத்தட்ட நானூறு ரூபாய் விலையில இருந்து கீழே இறங்கி இன்னைக்கு அஞ்சு ரூபாய்க்கு வந்து அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டு ரூபாய் வந்து மூ எந்த நியூஸ் வந்தாலும் இந்த ஸ்டாக் வந்து மூவே ஆக மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கு அப்படிதான் இருக்கும் அதாவது இவ்வளவு இஷ்யூஸ் நடந்து எல்லாம் முடிஞ்சு மறுபடியும் ரிகவர் ஆகுறது அப்படிங்கிறது ஒரு டைம் இருக்கு இல்லையா இப்போ யாரோ ஒருத்தர் ஆக்சிடென்ட் ஆகி விழுந்துட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அட்மிட் ஆகி உயிர் பொழைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா உடனே ரிகவர் ஆகி அடுத்த நாளே மறுபடியும் ஃபுல்லா ரெடி ஆயிருவாங்களா அப்படி கிடையாது அந்த ரிகவரி பீரியட் இருக்கு இல்லையா அந்த ரிகவரி பீரியட் அந்த ரெஸ்டிங் பீரியட் அதுதான் இந்த பீரியட் இந்த பீரியட் என்ன அஞ்சு வருஷம் கூட போலாம் தப்பு இல்ல போகட்டும் ஆனா இந்த பேங்க் மேல ஆர்பிஐக்கு ஒரு சாலிடான கண்ணு இருக்கு எந்த ஒரு ஃப்ராடுலண்ட்டும் அவ்வளவு ஈஸியா நடந்துராது ஏன்னா செகண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது வரைக்கும் எந்த பேங்க்ஸுக்குமே அவ்வளவு ஈஸியா கிடைச்சது இல்ல ஆனா எஸ் பேங்க் கிடைச்சிருக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பா நலுவ விட மாட்டாங்கன்னு கிடையாது நலுவ யாருமே விட மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்டஸ்ட் வேல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் எவ்ரி குவார்டர் ஆன் குவார்டர் இந்த ஸ்டாக் நல்ல ஒரு ஒன்றுக்கு <laughs> சொல்லுவாங்க <laughs> பப்ளிக் டொமைன்லயே இதுதான் நம்பர் ஒன் பேங்கா இருக்கு இந்தியாவில் 
ஓவர்லயும் இதுதான் இருக்க முடியும் இந்த ஓவர் டேக் அவ்வளவு ஈஸியா யாராலையும் பண்ண முடியாது என்பிஏவும் ஒன்னும் பெருசா கிடையாது இவ்வளவு பெரிய பேங்கா இருந்தாலும் எல்லாமே வெல் மேனேஜ்டா இருக்கு அதனால இந்த பேங்க் மேல உள்ள ட்ரஸ்ட் எந்த பேங்குமே இல்ல அண்ட் இந்த பேங்கோட கார்ட்ஸ் மேல இருக்க ட்ரஸ்டும் யாருக்குமே வராது ஓகே இப்ப ஓவராலா பன்னெண்டு ஸ்டாக்கையும் பாத்துட்டோம் இப்ப எந்த மாதிரி ரேஷியோல பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்ப்போம் ஓகே நான் இங்க எல்லா ஸ்டாக்குமே பேலன்ஸ்டா லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கேன் ஓவரால் எவ்வளவு எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சோ இந்த இடத்துல நீங்க இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு கூட செக் பண்ணீங்க அண்ட் ஓவரால் இன்னைக்கு வேல்யூவேஷனோட பிரைசிங் பிப்டி தௌசண்ட் போர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ்ல வரும் அதே மாதிரி இதுல நிறைய ஸ்டாக் இன்னும் ஏறவே ஆரம்பிக்கல நிறைய ஸ்டாக் கரெக்ஷன் ஆகியும் இருக்கு சோ இட்ஸ் அ கிரேட் டைமிங் ஸ்டார்ட் அவ்வளவுதான் இந்த வீடியோஸ்ல சொல்ற எல்லா விஷயமும் என்னோட ஒப்பீனியன் நாலேஜ் ஷேரிங் மட்டும்தான் இதை நீங்க எந்த விதத்திலயும் ஃபாலோ பண்ணுங்கிற அவசியமோ கட்டாயமோ கிடையாது எந்த வித முடிவு எடுத்தாலும் நீங்க உங்களோட ஓன் டிசிஷன் எடுங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்குற வரைக்கும் ப